Ban Tapi tetap maksiat kepada Allah Apakah dia juga akan mendapatkan cahaya di hari kiamat Nah tadi sudah dijelaskan bahawa Cahaya yang dimaksud Yang terutama adalah cahaya Peringatan dari Allah Jadi seperti dia memindah Seperti dipindahkan oleh Allah Dari kegelapan hidup Gaya hidupnya yang gelap Diberi cahaya ketika beruban Sudah menyadari diri Bahawa dia tua Dia mulai bertaubat Itu cahaya yang pertama yang dimaksud Kalau nanti yang dimaksud dengan cahaya di hari kiamat Bisa juga bermakna Majazi Bisa bermakna hakiki Jadi ini dua makna bercahaya ini Bisa makna majazi yang kita sebutkan tadi Gara-gara ubatnya lah Dia diselamatkan Allah di hari kiamat Bagaikan orang yang diberi Jalan untuk menuju ke tempat yang terang Itu makna majazi Sudah jelaskan oleh para ulama Tapi bisa juga Bisa juga Allah ingin memberi cahaya langsung Pada Uban Pada mukmin yang beruban Di hari kiamat Bisa juga begitu Jadi Sebagaimana Allah pernah Nabi pernah mengatakan orang yang berwuduk Akan mengeluarkan cahaya Pada bekasan wuduknya Maka Allah juga bisa Membuat tiba-tiba rambut Mengeluarkan cahaya Itu hak Allah Tapi yang intinya apa Uban itu datang untuk memperingatkan Orang yang di dalam kegelapan Yang maksiat disuruh tawban Yang kurang beramal disuruh tambah aman Percepat bertambah aman Wakafkan harta Begitu Nah bagaimana kalau sudah juga diberi peringatan oleh Allah tetap enggak salat? Nah, kalau dalam surat Al-Isra disebutkan orang kalau sudah mencapai umur 40 wa iza balagha 40 sana eh, itu kalau sudah mencapai umur 40 orang harus segera sadar bahawa dia telah sempurna nikmat untuknya dan dia harus siap-siap kembali. Maka disuruh berdoa rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Jadi kalau sudah 40 tidak juga taubat berhati-hatilah kemungkinan kita bahagian dari orang-orang yang distempel hati oleh Allah. Karena tiga kali tidak solat Jumaat itu bisa menyebabkan stempel hati. Nah ini harus segera memaksa diri untuk berpindah ke amalan-amalan saleh. Jadi bukan bermakna dengan uban orang jaminan surga enggak disebutkan itu tadi. Tapi uban memberi cahaya hati agar orang segera bertaubat. Nah, jadi kalau dia enggak salat beruban, neraka juga. Tetap neraka apa? Kan begitu ceritanya ya. Nah, jadi itu semua peringatan dari Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Tadi disunnahkan oleh Nabi, Nabi suka ketika ada yang mengecat rambut dengan hinai Ya, itu berwarna agak merah Warna kuning Nah ke, orang hari ini di barat Itu rambut lahir langsung kuning Apakah kita termasuk bertasyabuh Dengan itu Tentu tidak Karena yang dibicarakan dalam masalah uban ini Bagi orang yang sudah rambutnya putih Umur yang sudah lanjut Yang, men, yang menjadi target pembicaraan Bukan bayi yang baru lahir Langsung rambut kuning Lalu kita meniru-niru mereka Tidak begitu Ya tidak begitu maksudnya Jadi itu tidak masuk dalam kategori tersyabuh Karena si bayi itu pun lahir Bukan gaya dia itu Memang keadaan normal dia lahir dengan keadaan rambut pirang Rambut kuning Lalu kita pun disuruh ngecat hanya di saat beruban Ketika tidak beruban pun tidak disuruh cat dengan begitu Jadi bukan masuk kategori bertersyabuh Apalagi waktu itu sandaran Nabi lebih banyak kepada Yahudi dan Nasrani. Dulu Yahudi dan Nasrani kan Pak, itu kan uh, paling banyak dari bangsa uh, Romawi, ya, Majusi dari Persia, uh, Yahudi dari Bani Israel. Itu rambut pun dari dulu tidak pirang. Nah, jadi ke sana arahnya. Jadi golongan barat Eropah hari ini itu peranakan-peranakan yang kemudian mulai terjadi perubahan genetika okay? Jadi tidak termasuk tersyabuh dengan mengecat warna merah dan uh, kuning dengan masalah itu Kemudian, uh, apa satu lagi tadi Bapak? Ah, ya, Rasulullah suruh ngecat 
uban. Lalu ada hadis yang lain disuruh pelihara uban. Eh, suruh jangan cabut. Kalau kita apa ya? Oh ya. Ya Rasulullah menyuruh ubah warna rambut, terutama uban yang warna putih. Allah memberi cahaya. Apakah ini bertolak belakang? Tidak. Ya. Karena yang disuruh hanya me- merubah warna, tidak disuruh cabut kan? Kan tidak disuruh cabut. Ya. Yang disuruh hanya merubah warna. Walaupun sudah berubah warna, yang dia akan tetap uban namanya. Sama lagi Honda Supra X tahun 2005, pak. Lalu kita modifikasi menjadi Nmax mesin. Yang mesin kan tetap Supra X. Jadi walaupun sudah dicat, kan tetap uban namanya ini, kan? Cuma sudah berubah warna. Jadi tidak bertolak belakang dalam urusan itu. Karena intinya dia beruban, cuma warna ubannya sudah dirubah menjadi warna selain hitam. Tetap bercahaya, tetap bercahayanya. Mesin mesin Supra X 2005 mesin. Eh? Ha, begitu. Kemudian tadi ada satu lagi pak pertanyaan terakhir tadi. Ah di alarm cabut, apakah boleh dipotong? Mencabut bukan dipotong. Memotong bukan mencabut. Yang dilarang itu cabut pak. Cabut ada akarnya. Memotong merapikan itu tidak disebut mencabut. Jadi kita kalau sudah panjang rambut putih, ha, potong boleh. Eh, dipotong boleh. Yang dilarang cabut, dicukur juga boleh, karena cukur bukan mencabut. Cukur bukan mencabut. Mencabut itu memang tarik ke deba uke dari akar tarik ke atas pak. Dipotong dia tumbuh lagi. Maka jangan sampai gara-gara memahami enggak boleh potong orang tahalul. Ini banyak orang haji ni. Ketika sudah dengar pengajian uban bercahaya, sampai enggak mau tahalul. Jangan sampai begitu. Jadi begitu mau dipangkas, oh, enggak enggak. Ini jangan pangkas, jangan cap. tetap tahalul disuruh plontos, disuruh botak. Ya, nanti dia tumbuh lagi tu uban itu dan enggak berubah, tetap yang tumbuh putih lagi. Ya, jadi potong boleh, yang jangan cap, cabut. Beda antara potong dengan cabut. Ya, baik, masih ada waktu. Sudah habis ya. Baik, demikian berarti kesimpulan kita, bapa, ibu yang sudah. Allah berikan nikmat dengan uban peliharalah baik-baik lalu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kurang sedekah banyak-banyak bersedekah yang masih kurang solat jamaahnya banyak-banyak solat jamaah kerana mungkin kita tidak bertemu lagi minggu yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh